അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ളാഹി വർക്കാത്ത സുഹൃത്തുക്കളെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വേർഡിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോയുടെ സീരീസ് തുടരുകയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി എ അറബിക്കിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത് എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വെർഷനിൽ വിൻഡോസ് വേർഡ് വേർഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വെർഷനിൽ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലിലുള്ള പഠനമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അറബി ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള സെറ്റിങ്സാണ് അറബി ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സെറ്റിങ്സുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് അറബിയും ഇംഗ്ലീഷും അല്ലെങ്കിൽ അറബിയും ഇതര ഭാഷകളും ഒന്നിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രത്യേകം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതോടുകൂടെ അറബി കീബോർഡുകളെക്കുറിച്ച് അറബിയുടെ കീകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരിചയവും അതിന് അറബി നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ വിരലുകൾക്കുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറു വിവരണമാണ് ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് പ്രകാരം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ എം എസ് വേർഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എങ്ങനെയാണ് അറബി ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അറബി ടൈപ്പ് ചെയ്തതിൽ പാരഗ്രാഫുകൾ നമ്മൾ അലൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെയെന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് കലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി എ അറബിക്കിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് സെമ്മിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന പുസ്തകത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ക്ലാസ് ആ പുസ്തകത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വേർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴാണ് അതിൽ തിയറട്ടിക്കൽ ഏരിയ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതും രണ്ടായിരത്തി ഏഴും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ അതിൻ്റെ നെസ്സ് തിബാത്തു നെസ്സ് അറബി ടൈപ്പിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ അതിലെ ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിങ് പാരഗ്രാഫ് ഫോർമാറ്റിങ്ങിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വർഷനിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് അവലൻ തിബാത്തു നുസൂസ് അൽ അറബിയ ഫി എം എസ് വേർഡ് ആദ്യമേ ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ദമ നെത്ബാഹു അൻ നസാഫിൽ അറബിയ നുറായി ഹാദിൽ ഉമൂർ കബല നബദ തിബാ അൻ നുഹവില ഇത്തിജാഹൻ നസിമിൽ യമീനിൽ അൽ യസാർ വലിത നൻകുർ ഫൗക്കൽ സിർ അൽ മൗജൂദ് ഫി മജ്മുഅത്തി അൽ ഫിഖറ ലിമ്ന തബൂബി അസ് സഫർ റൈസി അപ്പോൾ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ദമ നെത്ബാഹു അൻ നസഫിൽ അറബിയ അറബിയിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുൻപ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നുറാഴി ആദിൽ ഉമൂർ കബല നബദ തിബ ടൈപ്പിങ് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് പ്രിൻറ്റിങ് തിബ മാനുന തബ ടൈപ്പിങ് അപ്പോൾ ടൈപ്പിങ് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സൂചി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവലൻ അൻ നുഹവില ഇത്തിജാഹൻ നസ്സി മിനൽ യമീനി ഇലൽ യസ ടെക്സ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് പാരഗ്രാഫ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇത്തിജാഹൽ ഫിക്റ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അത് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് അതായത് വലത് ഇടത് സൈഡിൽ നിന്ന് വലത് സൈഡിലേക്കുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വലിയ നൻകുർ ഫോക്കസ് ജിറ അൽ മൗജൂദ് ഫി മജ്മുഅത്തി ഫിക്റ പാരഗ്രാഫ് എന്നുള്ള ടാബിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ലിമ്ന തബൂബി സഫർ റൈസിയ ഹോം ടാബിൽ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഡയറക്ഷൻ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് എന്ന് മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വേർഡ് ഫയൽ ഉണ്ട് ഈ വേർഡ് ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു പുതിയ വേർഡ് ഫയൽ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ വേർഡ് ഫയൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വേർഡ് ഫയലിനകത്തുള്ളത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ അറബി ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു പിയുടെ ഡയറക്ഷൻ എവിടേക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന്
ഇപ്പം ചില ആൾക്കാർ സാധാരണ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ കഴ്സർ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ അറബിയാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് റൈറ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ അറബി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയായ രീതിയല്ല ഇതല്ല ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യമേ അറബി ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ അറബി ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാനിവിടെ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി കഴ്സർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വന്നു കാരണം എന്തായിരുന്നു നേരത്തെ ഞാനിവിടെ റൈറ്റ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും നമ്മൾ വേണ്ടത് ഈ ഡയറക്ഷനൊന്നും നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതില്ല ആദ്യ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അറബി എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യണം അറബി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് റൈറ്റിലേക്ക് വരും ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് ലെഫ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെയും ലെഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അറബിയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് റൈറ്റിലേക്ക് മാറുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റും റൈറ്റിലേക്ക് മാറും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇത് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റും ഇവിടെ റൈറ്റ് അലൈൻമെൻറ്റും എന്ന രീതിയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കമ്പ്യൂട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഇപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിന് റൈറ്റ് അലൈൻമെൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റി എന്നല്ലാതെ അതിൻ്റെ പാരഗ്രാഫ് ഡയറക്ഷൻ ഒരിക്കലും റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം നമ്മൾ അറബിയും ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ടോട്ടലി മാറും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ അറബി ടൈപ്പ് ചെയ്തു ദൻ ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് ആൾട്ട് നെക്കിയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇന്ത്യ ആണ് വന്നത് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ അതിന് നേരെ ഇപ്പുറത്ത് സൈഡിലേക്കാണ് വന്നത് സത്യത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ തൊട്ട് താഴെ തിരിച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇത് ലെഫ്റ്റിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഇതും ലെഫ്റ്റ് ഞാനിവിടെ റൈറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നു റൈറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കഴ്സർ അറബി ആക്കുക കഴ്സർ അറബി ആക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ അറബി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദൻ കഴ്സർ ഇംഗ്ലീഷ് ആക്കുന്നു ഷിഫ്റ്റ് ആൾട്ട് നിൽക്കിയാൽ കഴ്സർ ഇംഗ്ലീഷ് ആക്കാം കഴ്സർ ഇംഗ്ലീഷ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ശരിയായ രീതി അപ്പോൾ മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു രീതി തെറ്റാണ് പകരം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓൾറെഡി അറബിയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ അതിനകത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറബി ടെ ടൈറ്റ് തിരഞ്ഞെ അറബി ടെക്സ്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ അറബി ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മളപ്പം മാറ്റേണ്ടതില്ല പിന്നെ ഇതിനെ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് സെൻ്റർ ആക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ സെൻ്റർ ആക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് സെൻ്റർ ആക്കാം റൈ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ് വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പാരഗ്രാഫിൽ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ദൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അൻ നജ അൽ മൊഹാദാത്ത് അലൈൻമെൻറ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് നെസ്സിലിൽ യമീനി അവിൽ ലൗസ് ടു ജസ്റ്റിഫൈ നൻകുറു ഫൗക്കൽ അഥവാ ലിൽ മൊഹാദാത്തിൽ മൗജൂദ ഫി മജ്മത്തി ഫിക്ര ലിമിന് തബീബി സഫർ ഐസിയ അബി തഹവീലി ഇത്തിജാൽ ഫിക്ര മിൽ യസാർ ഇലൽ യമീൻ യക്കൂൻ മൊഹാദനത്തിൻ നെസ്സി ആലിയൻ ലിൽ യമീൻ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നു അതായത് പാരഗ്രാഫ് അറേ അലൈൻമെൻറ്റ് റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നജ അല മൊഹാദാത്ത് നെസ്സി അലൈൻമെൻറ്റ് മാറ്റണം ലിൽ യമീനി റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റണം അവിൽ ലബ്ദി അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നെൻകുറു ഫോക്കൽ അഥവാ ലിൽ മൊഹാദാത്ത് അലൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾസ് അവിടെ ഉണ്ട് ആ ടൂൾസ് എവിടെ ഉള്ളതാൽ മൗജൂദത്ത് ഫി മജ്മാത്തി ഫിക്ര പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ടൂളിലാണ് ഉള്ളത് ലിമിന തബീബി അ സെഫ റൈസിയ സെഫ റൈസ
ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അറബി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ റൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ആണുള്ളത് തിരിച്ച് ഞാനിവിടെ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇതാണ് ഈ മുഹാദാത്തു നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ഇത് പാരഗ്രാഫ് ഡയറക്ഷൻ ഇത്തിജാഹുൽ ഫിക്ര ഇത് രണ്ടും ഇത് മുഹാദാത്തു നെസ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറിയതോടുകൂടി ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറി കഴ്സർ ലെഫ്റ്റിൽ മാറി ലാംഗ്വേജ് അറബി ആയിരിക്കും ഇവിടെ അറബി ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇത് ടെക്സ്റ്റ് അറബി ആയിട്ട് പരിഗണിക്കില്ല അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് അറബിയിൽ മേഖല അറബിയുടെ രീതിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഇത് റൈറ്റിലേക്ക് വരും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഒരു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരും പിന്നെ ജസ്റ്റിഫൈയും സെൻറ്ററും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനനുസരിച്ച് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് തിബാത്ത് നെസ് ഇംഗ്ലീസി ബൈ നെസ് അറബി നമ്മൾ അറബി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല അധ്യാപകരും അതുപോലെ തന്നെ പല വിദ്യാർത്ഥികളും സംശയം ചോദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പല വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു ഏരിയയാണത് ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പാരഗ്രാഫ് റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീരും അതല്ലെങ്കിൽ അലൈൻമെൻറ്റിലൊക്കെ ടോട്ടലി മാറ്റങ്ങൾ വരും ഇടയിൽ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നു അപ്പം നമ്മൾ അറബിയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അറബി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ജസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ടേംസൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷനും നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട് വലി തിബാത്തി നെസ്സിൻ ഇംഗ്ലീസി ഇൻ ബൈന നെസ്സിൻ അറബി ഇൻ അറബ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നെൽഗത്തുൽ മിഫ്താഹിന് ഷിഫ്റ്റ് ആൾട്ട് മായൻ അപ്പോൾ കീബോർഡിൽ ഷിഫ്റ്റും ആൾട്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കിയാൽ എന്താവും ലാംഗ്വേജ് മാറി കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് മാറും ഫൈ യു ഹവിലു ഇത്തിജാഹ അൽ മു അഷർ മിനൽ യമീൻ അലിൽ യസർ അപ്പം നമ്മളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി കൾസർ എന്താവും റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറും അപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റിലേക്ക് മാറും എന്ന് അർത്ഥം ഫൻ ഉംകിനു നെത്ത് ദിബാത്ത് നെസ്സൽ ഇൻജിലീസി അതായത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ആൾട്ട് നിൽക്കുന്നതോടുകൂടി അവിടെ ലാംഗ്വേജ് മാറും ലാംഗ്വേജ് ആണ് അവിടെ മാറുന്നത് ആ ലാംഗ്വേജ് മാറുമ്പോൾ നുംകിനു തിബാത്ത് നെസ്സൽ ഇൻജിലീസി ഇംഗ്ലീഷ് അവിടെ കൾച്ചറിൽ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പോൾ കൾച്ചറും ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് മിനൽ യസാരി ഇലിൽ യമീൻ ആണ് വേണ്ടത് മിനൽ യസാരി ഇലിൽ യമീൻ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കാണ് റൈറ്റ് എഴുത്ത് പോയി കൊണ്ടിരിക്കുക ഫൻ ഉംകിനു തിബാത്ത് നെസ്സിൽ ഇഞ്ചിലിസി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വലിയ റുജു ഇല്ല തിബാത്ത് നെസ്സിൽ അറബി ഇനി അറബി ടൈപ്പിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറബി ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി നെൽഗത്തു അയലൻ അൽ മിഫ്താഹിനി ആൾട്ട് പ്ലസ് ഷിഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ആൾട്ടും ഷിഫ്റ്റും ഒന്നും കൂടെ നിൽക്കിയാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറബിയിൽ ഇവിടെ അനിത അറബി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അറബി ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൾച്ചർ നിങ്ങൾ അറബിയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള രീതി എന്ന് പറയുന്നത് കൾച്ചർ അറബിയാണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ഒറ്റ രീതി ഇപ്പോൾ ഈ കൾച്ചറിൻ്റെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന കൾച്ചർ കാണാം കൾച്ചറിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ റൈറ്റിലേക്ക് ഒരു പിന്നെ ഒരു ആരോ ചെറിയൊരു ആരോ റൈറ്റിലേക്ക് കൾച്ചറിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഏറ്റവും മുകളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ആരോ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാനിവിടെ അറബി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അറബിയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അറബി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ കുല്ലിയ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇവിടെ കോളേജ് എന്ന് വേണം ഒരു പാരഗ്രാഫിലാണ് ബ്രാക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാം അറബിയിൽ തന്നെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടണം അറബിയിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കഴിച്ചർ കൊടുത്തിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആൾട്ട് നിൽക്കാം ഷിഫ്റ്റ് ആൾട്ട് നിൽക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ലാംഗ്വേജ് മാറി കഴിച്ചറിൻ്റെ രൂപം മാറി ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇംഗ്ലീഷ്
ലാംഗ്വേജ് മാറ്റിയാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനിയും മാറ്റിയാൽ ഇംഗ്ലീഷ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വന്നു അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണോടുകൂടി എന്താ സംഭവിച്ച നോക്കാം ഇതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ നമ്മൾ കോളേജ് എന്ന ടൈപ്പിനോട് സാധാരണ ഇവിടെ പാരഗ്രാഫ് റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റിലല്ല ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ അലൈൻമെൻറ്റ് റൈറ്റാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണോടുകൂടി നമ്മൾ അലൈൻമെൻറ്റ് ടോട്ടലി തെറ്റും അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ അറബി ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റിലേക്ക് ഇത് എടുക്കരുത് റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള തന്നെ എടുക്കുക എന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത പ്രകാരം എന്നതിന് ശേഷം ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാതെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോളേജിൽ നിന്ന് അടിക്കണേ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ അറബിയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ കുല്ലിയ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇനി നേരെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് കോളേജ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഇനിയും സ്പേസ് അടിക്കുക സ്പേസ് അടിച്ചിട്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം കൾച്ചർ ലാംഗ്വേജ് മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് അറബിയിലേക്ക് തന്നെ വരാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അറബി ഒന്ന് സ്പേസ് അടിക്കുക പിന്നെ വേറെ എന്താ അടിക്കണ്ട വെച്ചാൽ അടിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അറബി ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ അറബി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ മതി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറബിയും ഇംഗ്ലീഷും ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ ആൾ ഷിഫ്റ്റ് ആൾട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലാംഗ്വേജ് മാറ്റാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് ആൾട്ടാണ് കീബോർഡ് ലാംഗ്വേജ് മാറ്റാനുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അൽ ഹുറൂഫുൽ അറബി ഫി ലോഹത്തിൽ മഫാത്തി നമ്മൾ അറബി ടൈപ്പ് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ അറബി ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൽ ഇവിടെ കുറേ അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് താഴെ നിന്ന് അക്ഷരങ്ങളുടെ വിരലുകൾ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചു തരും ഓരോ അക്ഷരത്തിന് ഏതാണ് വിരൽ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ വിരലുകൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അക്ഷ അക്ഷരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സ്പീഡ് ചെയ്ത് ടൈപ്പിങ് സ്പീഡ് ആക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറയുന്ന അലിഫ് ബായിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞ് നിൽക്കണം അലിഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആണ് ഷിഫ്റ്റ് എച്ച് അടിച്ചാൽ അംസ അലിഫുമുള്ള അംസ വരും ബ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ആണ് ബ താ എന്ന് പറയുന്നത് ജ ആണ് വേണ്ട സ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇ ആണ് പിന്നെയോ സ ഇ ആയി കഴിഞ്ഞു സാ കഴിഞ്ഞാൽ ജീമാണ് ജീം ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ബട്ടണാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പേര ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസിങ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പണിങ് ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് ജീം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഹ പി ആണ് ഹ ഓ ആണ് അല്ലേ ഇനിയുള്ളത് രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ രണ്ടിടത്താണ് കിടക്കുന്നത് ദാല് ദാല് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസിംഗ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസിംഗ് ഉള്ളിടത്താണ് ദാല് കിടക്കുന്നത് അതായത് എൻട്രിനോട് തൊട്ട് മുകളിൽ കിടക്കുണ്ടാവും ദാല് ഇനി ഇവിടെ ഉള്ളത് ദാലാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഈ ന്യൂമറിക് കീനോട് അനുബന്ധിച്ച് വൺ ഒന്ന് എന്നുള്ളതിന് തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഒരു അക്ഷരം ഒരു കീ ഉണ്ടാവും ആ കീയാണ് ദാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളില്ല ദാലില്ല അതിന് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്താണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ദാലും ദാലും ചെറുവരലിന് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഒന്ന് വലതെ ചെറുവരലിന് മറ്റേത് ഇടതെ ചെറുവരലിനുള്ള അക്ഷരങ്ങളാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ദാല് ഇവിടെ വന്നു അങ്ങനെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളെയും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും റാ ഇവിടെ വന്നു റാ ഈ പിന്നെ ഈ വീലാണ് റാ വരിക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സായ് സായ് എന്ന് പറയുന്നത് വായ വാവിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള അതായത് ഈ ഷിഫ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഇത് ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ്റെ അവിടെയാണ് സായ് ഉള്ളത് സീന് എന്ന് പറയുന്ന എസ് ആണ് ഷീന് എന്ന് പറയുന്ന എ ആണ് സ്വാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഡബ്ല്യു ആണ് ലോദ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യു ആണ് പിന്നെ ത്വാ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ആരോ എന്താണ് കൊട്ടേഷൻ മാർക്ക് ഉള്ളതാണ് ആരോ കൊട്ടേഷൻ മാർക്ക് 
ലാമിൻ്റെ മുകളിൽ അലിഫ് ഇട്ടിട്ട് അംസ ഇട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ലാമ അലിഫ് വരണമെങ്കിൽ ജി ഷിഫ്റ്റ് ജി അടിച്ചാൽ ലാമ അലിഫ് വരും ലാമ അലിഫ് അംസയും കൂടി ഉള്ളത് വരും അലി അംസ മുകളിൽ ഉള്ളത് വരും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വൈക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ട് വൈൻ്റെ പ്രത്യേകത അം അലിഫിമ്മ കെസറുള്ള അംസ ഉണ്ടെങ്കിൽ കെസർ അലിഫിൻ്റെ താഴെയാണ് അംസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് വൈ അടിച്ചാൽ മതി ലാമും അലിഫും അലിഫിൻ്റെ താഴെ അംസയും ആണെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ടി ആണ് അടിക്കേണ്ടത് ഷിഫ്റ്റ് ടി ആണ് അടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കാഫ് പറഞ്ഞു മീമ് മീമ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാണ് നൂന് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കെ ആണ് പിന്നെ നൂന് കഴിഞ്ഞാൽ ഹ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആണ് വാവ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമയാണ് പിന്നെ വാവ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ യാ ഉണ്ട് യാ രണ്ട് യാ ഉണ്ട് രണ്ട് യാ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഡിയിലാണ് യാ പുള്ളില്ലാത്ത യാ ഉണ്ട് അത് ഞാ എന്നിലാണ് പുള്ളിയുള്ള യാ ഡിയിലും പുള്ളില്ലാത്ത യാലുമാണ് എന്നിലുമാണ് യാ ഉള്ളത് പിന്നെ അലിഫ് എന്നാണ് ശരിക്കും പറയേണ്ടത് അലിഫമ്മ തന്നെ ദീർഘ ഉള്ളത് ഉണ്ടാവും അലിഫമ്മ ദീർഘ ഉള്ളത് ഉണ്ടാവും അത് ഷിഫ്റ്റ് തന്നെ അടിച്ചാൽ അലിഫമ്മ ദീർഘ ഉള്ളത് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അലിഫും ലാമും അലിഫും അലിഫമ്മ ദീർഘ ഉള്ളത് വേണമെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ബി അടിച്ചാൽ മതി ഷിഫ്റ്റ് ബി അടിച്ചാൽ ഇതുപോലെ കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ലാ എന്ന് മാത്രം അടിക്കാനാണെങ്കിൽ ബി അടിച്ചാലും ലാമും അലിഫും കൂടെ കിട്ടും ലാമും അലിഫും കൂടെ കിട്ടാൻ ബി അടിച്ചാൽ മതി ഇനി അതിനകത്തുള്ളത് പിന്നെ ഈ അംസൻ്റെ കേസിൽ അംസ കേസിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കേസ് അംസക്ക് പല അക്ഷരങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അംസ അലിഫാണ് ഒന്നുള്ളത് എച്ച് അലിഫിൻ്റെ മുകളിൽ അംസ ഷിഫ്റ്റ് എച്ച് അലിഫിൻ്റെ താഴെ അംസ ഷിഫ്റ്റ് വൈ അലിഫിൻ്റെ അതായത് വാവിൻ്റെ മുകളിൽ ലൊമ്മിട്ടിട്ടുള്ള അംസ ഉണ്ടാവും വാവിൻ്റെ മുകളിൽ അംസ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഊ എന്ന് പറയുന്നതിന് അതിന് ഊ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് വാവിൻ്റെ മുകളിൽ അത് ഷിഫ്റ്റ് സി ആണ് അത് ഷിഫ്റ്റ് സി അല്ല സി അടിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ സുക്കൂൻ അടിക്കണമെങ്കിൽ എക്സ് അടിക്കാം അതുപോലെ ഷിഫ്റ്റ് യാ ഇൻ്റെ താഴെ യാ ഇൻ്റെ മുകളിൽ അംസ വരുമല്ലോ യാ ഇൻ്റെ മുകളിൽ അംസ വരുന്ന രീതിക്ക് ഷിഫ്റ്റ് സെഡ് അടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സെഡ് അടിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഹാവ് പറഞ്ഞു വാവ് പറഞ്ഞു നൂനി പറഞ്ഞു യാ പറഞ്ഞു ഇത്രയും അക്ഷരങ്ങളാണ് നമ്മളതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഫത്തഹ് ഇടണമെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ക്യൂ കെസർ ഫത്ത തൻവിൻ ഫത്തഹ് ഇടണമെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഷിഫ്റ്റ് ഡബ്ല്യു പിന്നെ കെസർ ഇടണമെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് എ തൻവിൻ കെസർ ഇടണമെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് എസ് ലൊമ്മ് ഇടണമെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഇ തൻവിൻ ലൊമ്മ് ഇടണമെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ആറ് സുക്കൂൻ ഇടണമെങ്കിൽ എക്സ് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഹർഫുകളെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൽഫബെറ്റ്സ് കീബോർഡിലെ ആൽഫബെറ്റ്സ് കീകളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സെഷനിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഒരു കയ്യിൽ കയ്യിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്കറിയാം തള്ളവരൽ ഇബഹാമ് അതുപോലെ തന്നെ സബ്ബാബ എന്ന് പറയുന്നത് ചൂണ്ടുവരൽ അൽ ഉസ്ത അതുപോലെ ഉസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടുവേരൽ അൽ ബിൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മോതിരവേരൽ എന്ന് പറയില്ല അല്ല ഹിൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുവേരൽ ഇതാണ് വലത് കൈയാണെങ്കിലും ചെറു കൈയാണെങ്കിലും ഇതാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടേം അപ്പോൾ ഈ ടേം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാലുള്ളു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ അക്ഷരങ്ങളുടെയും വിരലുകൾ ഏതാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ കൈ ഓരോ വിരലിനും പ്രത്യേകം അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രത്യേകം അക്ഷരങ്ങൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇബുഹാമു തള്ളവരൽ സബ്ബാബ സബ്ബാബ ചൂണ്ടുവരൽ അൽ ഉസ്ത നടുവരൽ അൽ ബിൻസർ എന്താ പറയുക മോതിരവരൽ അൽ ഹിൻസർ ചെറുവരൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ ഇനി മനസ്സിലാക്കുക രണ്ട് കൈകളുടെയും വിരലുകളുടെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ അക്ഷരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അൽ യദുൽ യുംന അൽ യദുൽ യുസ്ര അൽ യദുൽ യുംനയിൽ സബ്ബാബ കൊണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട അക്ഷരങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ വലത് കൈയിൻ്റെ ചൂണ്ട് വിരല് കൊണ്ട് അടിക്കേണ്ട അക്ഷരങ്ങളാണ് ഒന്ന് പുള്ളില്ലാത്ത യാ അലിഫ് പിന്നെ മുകളിൽ അലിഫ് റൈന് ഐന് താ പിന്നെ താ മബസൂത്ത താ മർബൂത്ത ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത്ര ആറ് അക്ഷരങ്ങൾ സബ്ബാബ കൊണ്ട് അടിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ നടുവിരൽ കൊണ്ട് അടിക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് അക്ഷരം ഉള്ളൂ
മീമ് ഹാവ് സായ് മീമ് ഹാവ് ഇങ്ങനെയാണ് അക്ഷരങ്ങളുള്ളത് ദൻ മോതിരവിരലിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ആറ് അക്ഷരങ്ങൾ കാണാം അപ്പൊ സബ്ബാബയും മോതിരവിരലിനുമാണ് കൂടുതൽ അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക മോതിരവിരലിന് മോതിരവിരലല്ല സോറി ചെറുവിരലിന് ചെറുവിരലിന് ഇവിടെ ആറ് അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് ഈ ചെറുവിരലിന്റെ ആറ് അക്ഷരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ കാഫ് ഹാ ജീമ് തോ മുകളില് ദാലും ഇങ്ങനെയാണ് ചെറുവരലിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാലേ അറിയാൻ പറ്റും ഇതാണ് വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് അട അടിക്കാനുള്ളത് കീബോർഡിന് നെടുക ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്താല് കീബോർഡിന് നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടാക്കി തിരിക്കാൻ പറ്റും വലത് കൈയിൻ്റെതും ചെറു ഇടത് കൈയിൻ്റെതും ഈ വലത് കൈയിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ചെറുവരലിന് ദാലുണ്ട് ജീമുണ്ട് ഹാ ഉണ്ട് തോ ഉണ്ട് കാഫ് ഉണ്ട് ലോ ഉണ്ട് മോതിരവരലിന് ഹാ ഉണ്ട് മീമുണ്ട് ജാ ഉണ്ട് നടുവരലിന് ഹാ ഉണ്ട് നൂനുണ്ട് വാവുണ്ട് ചൂണ്ടുവരലിന് ഐന് ഐന് താ അലിഫ് താ യാ അല്ലെങ്കിൽ അലിഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ നേരെ തിരിച്ച് ഇടതുവരൽ ഇടതുവരലിന്റെ ചൂണ്ടുവരൽ ചൂണ്ടുവരലിന് ഉള്ളതാണ് ഫാ കാഫ് ലാമ് ബാ ലാമ് അലിഫ് റാ ഇത്ര അക്ഷരങ്ങൾ നടുവരലിന് വരുന്നതാണ് സാ യാ അംസ വാവുമ്പോൾ അംസ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പിന്നെ നൂന് ബിൻസർ അതായത് മോതിരവലിന് വരുന്നതാണ് ഷിഫ്റ്റ് ഇവിടെ വെറും അംസ വരണമെങ്കിൽ എക്സ് അടിക്കുക സി അടിക്കുക ഷിഫ്റ്റ് സി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താവും വാ അല്ല ഇവിടെ എക്സ് അടിക്കുക ഷിഫ്റ്റ് സി ഇതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ എക്സ് അടിക്കുന്നതിന് വെറും എക്സ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെഡ് അംസ വരും അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ ഈ മോതിരവരലിന് വരാവുന്നത് അംസ സീന് സ്വാദ് ഇടത് വരലിൻ്റെ ഇടത് കൈയിൻ്റെ ചെറുവരലിന് ഇവിടെ നാലക്ഷരമേ ഉള്ളൂ അത് ഒന്ന് അംസ അതുപോലെ ഷീന് വാദ് ലാല് പിന്നെ ഇവിടെ മസാഫത്ത് സ്പേസ് അടിക്കാനുള്ള രണ്ട് കറ രണ്ട് വരലിൻ്റെയും പിന്നെ വലത് തള്ള വരൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്പേസ് അടിക്കാം അത് നമ്മളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് സാധാരണ അടിക്കുന്നത് ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണോ അവസാനത്തെ അക്ഷരം വലത് വലത് ഇടത് കൈ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ വലത് കൈൻ്റെ കൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ സ്പേസ് അടിക്കുന്ന രീതിയാണ് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയുള്ളത് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ആ അൽഫബറ്റുകൾ അക്ഷരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് വലത് കൈൻ്റെ ഓരോ വിരലിൻ്റെയും അക്ഷരങ്ങൾ ഇന്നതാണ് ഈ അക്ഷരങ്ങൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കീബോർഡിൽ കാണിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡാക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും ഇതാണ് അറബി ടൈപ്പിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ടൈപ്പിങ് ഒരുവിധം ജസ്റ്റ് ടൈപ്പിങ് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ടൈപ്പിങ് ചെയ്തൊരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഹിഫ്ദുൽ മിലഫ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫയൽ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ബാദൻ ഫറാഗുന മീൻ തിബാച്ചൻ റിസുഫിൽ മുസ്തനത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ബാദൻ ഫറാഗുന മീൻ തിബാത്തി തിബാത്തി നെസ്ഫിൽ മുസ്തനത് അവസ്ന തിബാത്തി അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഇടയിൽ തന്നെ ഡാറ്റ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അലൈന അഹ്ഫല ഹാദിൽ ഹാദിൽ മുസ്തനത് ബിസ്മിൻ ഫി മുജല്ലദീൻ ഹാസിൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഫോൾഡറിൽ നമുക്കത് ഫയൽ സേവ് ചെയ്തേ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഹാദിഹി അൽ ഖുത്വാത്ത് ലി ഹിഫ്ലി മിലഫ് ബിസ്മി ഒരു ഫയലിന് ഒരു പ്രത്യേക പേര് കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഇതാണ് നിർദ്ധാരത്തും അല്ല സിറ്റി ഓഫീസ് ഓഫീസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സുമ അല അദാത്തി ഹിഫ്ല് സേവ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫൈലറും മുറബ്ബൽ ഹിവാർ ലിൽ ഹിഫ്ല് അങ്ങനെ ഇതിനുള്ള എന്താ പറയുക സേവ് ചെയ്യാനുള്ള മെസ്സേജ് ബോക്സ് വരും സുമ നഖ്താർ മുജല്ലദൻ പിന്നെ ഒരു ഫോൾട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കും മൗജൂദൻ ലി ഹിഫ്ലിൽ മിലഫ് ഫിഹി എവിടെയാണോ സേവ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൻ്റെ ഫോൾട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ നുക്കവിന് മുജല്ലദൻ ജദീദൻ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഫോൾട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ബി ലോകത്തി അല ജെറ്റി മുജല്ലദ് ജർ ജദീദ് ന്യൂ ഫോൾഡർ എന്നൊരു ബട്ടൺ അവിടെ ഉണ്ടാവും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു പുതിയ ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കാം പനക്ത് ബിസ്മില്ലിൽ മുജല്ലദ് അങ്ങനെ ഫോൾഡറിന് പുതിയ പേര് കൊടുക്കാം ഇതാണ് സേവിനുള്ള രീതി അത് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഫയൽ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചൊരു ഫയലു
വേറെ ഏതെങ്കിലും വർക്കുകളാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏതിലാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ബ്രൗസ് ചെയ്യാം ബ്രൗസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഏത് ഫയൽ വേണമെന്നുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഫയലിലാവാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു ഫയ ഫോൾഡർ കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ന്യൂ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ഫോൾഡർ എന്ന് കൊടുത്തു ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ഫോൾഡറിൽ ഞാൻ ഫിഫ്ത് സെമസ്റ്റർ എന്ന് കൊടുത്തു ഫിഫ്ത് സെമസ്റ്റർ എന്ന് കൊടുത്തു എന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഫയൽ നെയിമ് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുല്ലിയ എന്നാണ് ഫയൽ നെയിമ് ഉള്ള കുല്ലിയ എന്നുള്ള ഫയൽ നെയിമ് കൊടുത്ത് സേവ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതോടുകൂടി അത് സേവായി ഇവിടെ പേര് വന്നു കുല്ലിയ എന്ന പേര് വന്നു ഇതാണ് സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സേവ് എന്നുള്ളതിന് കൺട്രോൾ എസ് അടിക്കാം അല്ലെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൺട്രോൾ എസ് അടിച്ചാലും നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ സേവ് ബട്ടൺ തന്നെയാണ് വരിക അപ്പോൾ കൺട്രോളിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സേവ് ആസ്ണുള്ള ബട്ടൺ വരും ഞാനിവിടെ കൺട്രോൾ എസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു രീതിയിൽ വരും പുതിയൊരു പേര് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പുതിയ പേര് കൊടുത്തും കണ്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ മെസ്സേജ് ബോക്സ് വരുന്ന അർത്ഥം അപ്പോൾ ഫയലിൽ പോയി കണ്ട് ഇങ്ങനെ സേവ് എന്നൊന്നും അടിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കൺട്രോൾ എസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നേരിട്ട് സേവ് ആവും നെക്തു ബിസ്മില്ലിൽ മിലഫ് ഇപ്പം ഉറബൻ എസ് താഴ്ത്ത ഒൻവാൻ ഇസ്മു മിലഫ് ആ ഫയലിൽ നമ്മൾ ഫയൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത പേര് കൊടുത്തു സുമൻ അഖ്താർ നോ അൽ മിലഫ് ലി ഹിഫ്ലിൽ മിലഫ് മിനൽ കായ്മത്തിൽ മൗജൂദത്ത് ഫി മുറബ അൽ കായ് ബിസ്മി സേവാസ് ടൈപ്പ് അപ്പോൾ സേവാസ് ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെ വേർഡ് ഫയലായിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിലോ ഇവിടെ സേവാസ് ടൈപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് ആക്കിയിട്ട് പി ഡി എഫ് ആക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം റിച്ച് ടെക്സ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പഴയ സാധനത്തിൽ പഴയ ഫോർ ഫോർമാറ്റിലൊക്കെ തുറക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വേർഡ് രണ്ട് നയൻറ്റി സെവൻ ടു തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി എന്നുള്ളതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ പി ഡി എഫ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് പി ഡി എഫ് ആക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ സേവാസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പി ഡി എഫ് കൊടുത്താലും അതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫയൽ ടൈപ്പ് സുമ്മന അതാത്തു അല്ല സിരിഫിൽ പിന്നെ സേവ് സേവാസ് സേവ് കൊടുക്കുക ഇഫിൽ സേവ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ അമർക്കുക ഒബി തൊരീക്കത്തിൻ അസ്ഹൽ നൽകാത്തു അല ജിരിൽ ഹിഫ്ലി അല ശരീരത്തിൽ വസൂൽ സരിയ ഒബി തൊരീക്കത്തിൻ അസ്ഹൽ നൽകാത്തു അല ജിരിൽ ഹിഫ്ലി അല ശരീരത്തിൽ വസൂൽ ശരി അതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യുക്ക് ലോഞ്ച് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ക്യുക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നതാണ് അവിടെ പിന്നെ സേവ് ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ സേവ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സേവ് ബട്ടൺ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺട്രോളേഴ്സിന് ഇവിടെ സേവ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി അതല്ലെങ്കിലാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നേരത്തെ ഷോർട്ട് കട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു കൺട്രോൾ പ്ലസ് എസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല ലോഹത്തിൽ മഫാത്തി സുമന തുവയിൽ ഹുത്വാത്ത് മിനസ് സാനിയ അങ്ങനെ കൺട്രോൾ എസ് അടിക്കുന്നതോടു കൂടി മെസ്സേജ് ബോക്സ് വരും ആ മെസ്സേജ് ബോക്സിൽ പിന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഫയലിന് പേര് കൊടുക്കണം ഫയൽ ടൈപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് സേവ് ആസ് കൊടുക്കാം പമിനൽ അഫ്ലൽ ആൻ അഫ്ലൽ മിലഫ് അസ്നാൽ അമലി ഫിഹി ബിൽ അഫി കിസാർ കൺട്രോൾ എസ് അതായത് നമ്മളൊരു വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കൺട്രോൾ എസ് അടിച്ചും കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സേവ് ചെയ്യണം അതാലിക്ക് ഇഫാലൻ മിൻ ലിയായി അഹ്ജസ് തീറാത്ത് ഫിൽമില് ഫയലിലുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ സെറ്റിങ്സ് പുതിയ ചേഞ്ചസ് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വൈൻഡമാൻ അഫുൽ മിലഫ് ഫി വേൾഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഫൽ അഫുൽ ആൻ അഫുൽ കാൻ ഔ ഈ വേൾഡ് നയൻറ്റി സെവൻ ടു ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു അത് എന്താണ് സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേർഡ് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന്
മിനു മുറബൈ ലീഫ്ലി കനോ സേവാസ് ടൈപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ സേവാസിൽ വന്നാൽ ഇവിടെ അറിയാൻ പറ്റും വെബ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ വെബ് പേജ് എന്നുള്ളത് നോക്കണം വെബ് പേജിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ അത് വെബ് പേജ് ആയിട്ടാണ് ഇത് സേവ് ആകുക അപ്പോൾ വെബ് പേജ് സേവ് ആയാൽ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് വെബ് പേജിൻ്റെ രീതി ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വെബ് പേജ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് സേവ് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അറബി എങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അറബിയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത സാധനം എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്തൊന്ന് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തൊരു ഫയൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഫയലിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്നും കൂടെ പഠിക്കാം ഫത്തഹ് മിലഫ് മൗജൂദ് നിലവിലുള്ള ഒരു ഫയലിനെ ഏറെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫയലിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ലി ഫത്തഹിൽ മിലഫ് അൽ മൗജൂദ് വതഹരിഹി നെത്ബോ അൽ ഖുത്വ തലിയ നിലവിലുള്ള പിന്നെ ഒരു ഫയലിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം താഴെ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്സ് തുടങ്ങണം നിലനിർത്തി സീറോ ഓഫീസ് ഓഫീസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വർഷനാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വർഷനിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിലനിർത്തി അല്ല ജിജി ഫയൽ ഓഫീസ് നിലന് പകരം ഫയൽ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സുമൻ അഖ്താർ അതാത് ഫത്തഹ് പിന്നെ ഫത്തഹ് ഓപ്പൺ എന്നുള്ള ബട്ടൺ എടുക്കുന്നു നിലനിർത്തി അല്ല അതാത്തിൽ ഫത്തഹ് അല്ല ശരീരത്തിൽ വസൂലി ശരി അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യുക്കിൽ ആക്സസ് ടൂൾ ബാറിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ എന്നുള്ള ബട്ടൺ എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഉള്ളത് പോലെ ഇഫ്തിസാരി ഫത്തഹന് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഓ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഓ കൺട്രോളും ഓ എന്നുള്ള കീയും കൂടി അടിച്ച അടിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പൺ എന്നുള്ള മെസ്സേജ് ബോക്സ് വരും ഫൈ അതറും റബ്ബർ ഹിവാർ ലിൽ ഫത്തഹ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള മെസ്സേജ് ബോക്സ് വരും നുഹജിദ് മക്കാനിൽ മിലഫ് ലി ഫത്തഹി മിനൽ മുജല്ലത് ഇല്ലത് ഫീഹിൽ മിലഫ് ഈ ഫയല് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഫയല് ഏത് ഫോൾഡറിലാണോ ആ ഫോൾഡറിലുള്ള ഫയല് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക നൻകുറു ഫോക്ക് സിറു ഫത്ത എന്നിട്ട് സേവ് ഓപ്പൺ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതോടുകൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫയല് ഓപ്പൺ ചെയ്തു വരും ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആകെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് അറബി ടൈപ്പിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് അറബി ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു അത് വളരെ ബോധേഡ് ആവേണ്ടതുണ്ട് വളരെയധികം സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അത് അലൈൻമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പാരഗ്രാഫ് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെ മാറ്റുക എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ സെഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫയല് സേവ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സെഷനിൽ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫയല് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര ആകെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കൊണ്ടൻറ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക ഇൻഷാല്